Zapraszam na odcinek o czymś, czego nie było. Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. W roku 1939, jak dobrze wiemy, stan polskiego lotnictwa myśliwskiego prezentował się tak, że na wyposażeniu jednostek były samoloty PZLP-7 i P-11, czyli górnopłatowe puławszczaki, a jedyny dolnopłat rodzimej konstrukcji, jakim dysponowała Polska, to był PZL-50 Jastrząb, no, który finalnie nie spełnił pokładanych w nim nadziei i jest też o tym film. Generalnie tendencja europejska była taka, że wszystkie czy znaczna większość nowych samolotów myśliwskich projektowana była z silnikami widlastymi. Oczywiście pojawiały się też silniki gwiazdowe, tak jak na przykład w rumuńskim Iarze 80 czy, czy w późniejszym Focke Wulfie 190, ale przewagą silnika gwiazdowego wtedy była jego łatwa dostępność i możliwość szybkiej produkcji w trudnych warunkach, a nie względy aerodynamiczne czy projektowe. Również wszystkie samoloty, które Polska zamówiła, które finalnie nie dotarły, miały silniki widlaste. To były pierwsze Spitfire'y, Hurricane'y, Moran Solnie, czy taki samolot Ferry Battle też Polska zamówiła, to już nie był samolot myśliwski. Wszystko miało silniki widlaste. I dzisiejsza historia tak naprawdę zaczyna się po tym, jak upadła w Polsce szansa stworzenia takiego silnika. On był projektowany do samolotu Wilk, to miał być silnik Foka. A Polska stanęła przed szansą zakupienia licencji na produkcję i dużej partii silników 12-cylindrowych firmy Hispano Suiza. W zakładach PZL rozpoczęto prace projektowe nad samolotami wyposażonymi w te silniki. Pierwszy z nich, właśnie za moim oknem przelatuje Herkules. Pierwszy z tych myśliwców, które projektowały zakłady PZL, to był samolot PZL 56 Kania. To był projekt inżyniera Jakim Miuka, czyli konstruktora Jastrzębia. I on był oparty na Jastrzębiu, miała to być jego rozwojowa wersja i to się okazało niestety nierokujące. Natomiast drugi projekt, który okazał się lepszy, to był samolot PZL-55. Tutaj warto też wspomnieć, że on pojawia się pod nazwami PZL-55 albo PZL-62. Natomiast nowsze pozycje literatury twierdzą, że ta nazwa PZL-62 nigdzie oficjalnie się nie pojawiła i jest ona błędna. Stąd też mówię o tym, że ona była, ale będę o tym samolocie w tym odcinku mówił PZL-55. PZL-55 to najnowocześniejszy samolot, jaki zaprojektowano w Polsce. Jego konstrukcja miała być całkowicie metalowa, kadłub miał być półskorupowy. Kabina pilota oczywiście była zakryta, była wyposażona w nowoczesną radiostację, w komplet przyrządów do lotów nocnych, w instalację tlenową i była opancerzona zarówno po bokach, jak i od strony jej tylnej ściany. Przednia część kadłuba to oprofilowanie posiadające przetłoczenia charakterystyczne dla widla z tego silnika z cylindrami skierowanymi ku górze. Tutaj warto o tym wspomnieć, że te silniki Hispanosu i za to były silniki klasyczne, a nie odwrócone. Samolot miał ważyć około 1800-2000 kg, a literatura podaje różną długość kadłuba w zakresie od 8,5 do nieco ponad 9,5 metra. Usterzenie samolotu było w całości metalowe, wolnonośne. Konstruktor poszedł drogą podobną do Messerschmitta, czyli oparł swój samolot na udanym, skonstruowanym wcześniej samolocie sportowym, rajdowym. I patrząc na PZL-A55, możemy dopatrzyć się podobieństwa do samolotu PZL-26. To był samolot z 1934 roku, który brał udział w zawodach Chalons. I to też jest samolot, o którym chętnie bym zrobił odcinek, ale nie ma oczywiście żadnego zachowanego egzemplarza. Nie są zbyt bogate archiwalia, więc jeśli ktoś ma model PZL-A26, to proszę o kontakt. Chętnie pokażę go w swoim filmie. Silnik będący inspiracją dla naszego samolotu to francuski Hispano Suiza 12. Jego najmocniejsza odmiana dostępna w chwili, gdy projektowano samolot, miała moc około 1100 koni mechanicznych, a pojawia się też coś takiego w literaturze, ale tutaj nie do końca widzę jasność, że był silnik, który oznaczony był Hispano Suiza 1289 Ter, który miał niby mieć 1280 koni mechanicznych i silnik o takim oznaczeniu 89 powstał, ale dużo później. Zatem ta 1280-konna wersja na etapie projektowania myśliwca to musiał być albo jakiś wewnętrzny prototyp firmy Hispano Suiza, albo jest to jakaś kolejna nieścisłość w źródłach. Tak czy inaczej, dla naszego samolotu poprawny silnik to jest silnik dysponujący mocą rzędu 1600 koni mechanicznych i taką wersję, która miała się nazywać Hispano Suiza 12Z, to miał być silnik 48-zaworowy. Producent zapowiadał, ale gdzieś dopiero na rok 41-42. Silnik widlasty, w przeciwieństwie do gwiazdowego, wymaga chłodzenia cieczą. 
Daje to nam lepszą kontrolę nad temperaturą silnika, no ale niestety samolot może w zasadzie zostać wyeliminowany z walki przez jednocelne trafienie w chłodnicę. O tym, że samolot był trafiony w chłodnicę świadczyła taka ciągnąca się za nim charakterystyczna smuga dymu, która miała kolor biały, dymu czy w zasadzie oparów. I te opary też były toksyczne dla pilota, jeżeli przedostały się do kabiny. I w samolocie jeszcze jest taka sprawa, że pilot musi cały czas czuwać nad kontrolą, nad temperaturą silnika, dlatego że silnik może się przegrzać, ale również może się przechłodzić i ręcznie się tym steruje. Natomiast w PZL-u 55 zastosowano bardzo nowoczesne rozwiązanie, które polegało na tym, że pod kadłubem była chłodnica podłączona do termostatu i to automatycznie dobierało temperaturę cieczy chłodzącej do temperatury silnika. Jeżeli było potrzebne chłodzenie silnika bardziej intensywne, ta chłodniczka się wysuwała, a w momencie, kiedy już nie była potrzebna, to chowała się częściowo do kadłuba, dzięki czemu stawiała dużo mniejszy opór. To jest w literaturze opisywane w tym samolocie często jako właśnie taka ruchoma chłodnica wody, natomiast to jest skrót myślowy, dlatego że oczywiście cieczą chłodzącą w samolocie nie jest woda, tylko wtedy stosowano ciecz, w której głównym czynnikiem chłodzącym był glikol, on był wodą rozcieńczony, a do tego jeszcze dodawana była, dodawana była niewielka objętość oleju, jako czynnik antykorozyjny. Samolot miał mieć metalowe, trójłopatowe, przestawialne śmigło Hamilton Standard. A co ciekawe, Tadeusz Sołtyk w swojej książce o polskiej myśli technicznej w lotnictwie wspomina o tym, że do tego samolotu planowano zastosowanie silnika amerykańskiego Allison. Nie jest tu podany, jaki to miał być silnik, no ale tak sądząc po układzie i parametrach, to prawdopodobnie miał to być Allison V1710. Można też zwrócić uwagę na rury wydechowe tego samolotu. One w jednych rekonstrukcjach są tak zgrupowane po kilka, w innych są w równych odstępach od siebie oddalone, ale we wszystkich są one zakrzywione do tyłu. To też nie jest przypadkowe, dlatego że taki patent wykorzystywano do tego, żeby energia gazów wylotowych, energia spalin pomagała popychać samolot do przodu, co potrafiło zwiększyć jego prędkość o kilka, niektórzy nawet mówią, że o kilkanaście kilometrów na godzinę. Tak to była wykorzystywana energia spalin, natomiast energią zabytków nieba są patroni. A największymi kwotami dzisiejszy odcinek wsparli Daniel Gerlach, Piotr Boruszewski, Maciej Domański, Paweł P., Kuba Janowicz, Maurycy Mes, Maciej Stankiewicz, Mastem Mach oraz Erka Milce i bardzo wszystkim serdecznie za to dziękuję. Skrzydła samolotu miały rozpiętość 11 m 25 cm i zastosowano w nich ten sam profil, który był w samolocie Łoś, natomiast jego grubość została zwiększona. W Łosiu to było 14,2%, w PZL-55 to było 15%. Konstrukcja płata wykorzystywała, podobnie jak samoloty rajdowe, Kesson Mistala, a w skrzydłach zaplanowano integralne zbiorniki paliwa zapewniające 800 km zasięgu. Mechanizacje stanowiły sloty Henley Page i klapy krokodylowe, ale historia pokazała, że sloty w myśliwcu niekoniecznie są dobrym rozwiązaniem, dlatego że ich automatyczne otwarcie podczas ciasnych manewrów bojowych potrafiło wytrącić samolot z zadanego toru lotu, utrudniając celowanie, zwłaszcza kiedy otworzyły się niesymetrycznie albo otworzył się tylko slot na jednym skrzydle. Podwozie samolotu było trzypunktowe, amortyzowane olejowo powietrznie, z tyłu było koło ogonowe, a nie płoza i co ciekawe to podwozie chowało się całkowicie łącznie z kołem ogonowym. To świadczy o bardzo dużej dbałości konstruktora o czystość aerodynamiczną samolotu. Takie rozwiązania jeszcze długo nie były standardem, dlatego że do końca wojny latały samoloty, które miały stałe koło ogonowe, które nie miały chowanych chłodnic, tylko chłodnice wystawały też przez cały czas, które miały chociażby niezamykane w pełni wnęki podwozia głównego czy zastrzałowe usterzenie. Podwozie główne miało wąski rozstaw kół i chowało się w kierunku ku końcom skrzydeł, tak jak w Spitfire'ze. Na przykład PZL-50 Jastrząb miał podwozie, które chowało się do wnętrza w kierunku kadłuba, tak jak w Hurricane. Takie rozwiązania mają wpływ na różne rzeczy, na przykład można różnej długości fragment skrzydła zdemontować, pozostawiając samolot na swoim podwoziu. Samolot wówczas ma też inną stabilność podczas kołowania, inaczej koncentruje się masa po złożeniu podwozia i układ chowania podwozia wpływa też na rozmieszczenie uzbrojenia w skrzydle, ale o tym za chwilę. Dlatego, że w ogóle uzbrojenie dla tego samolotu zaplanowano no, zaskakująco potężne, zwłaszcza w porównaniu z myśliwcami, których Polska poprzednio używała. Dlatego, że zaplanowano wykorzystanie przynajmniej sześciu karabinów maszynowych PWU wzór 36, które miały być zamontowane w skrzydłach. I oprócz tego miały być jeszcze dwa karabiny, które wedle jednych źródeł miały być również w skrzydle, wedle innych miały one być na kadłubie. A docelowy silnik miał... Yy, możliwość zabudowania działka 
Hispano Suiza 404, które strzelało przez wał i przez piasty śmigła. To było działko o kalibrze 20 mm. Zatem mielibyśmy samolot uzbrojony w 8 karabinów, działko i jeszcze zdolny do przeniesienia 500 kg podwieszenia. Tutaj z uzbrojeniem samolotów też można powiedzieć taką rzecz, że kwestią doktrynalną jest to, czy wyposaża się samolot w działka, czy się wyposaża w karabiny. Generalnie trafić z jednego samolotu w drugi podczas walki jest trudno, w związku z czym jedni twierdzili, że trzeba dlatego zamontować karabiny, bo one mają wysoką szybkostrzelność. Jeśli wystrzelimy dużo pocisków, no to mamy większą szansę, że któryś trafi w samolot wroga. Ale inni mówią, nie, 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 trzeba w drugą stronę pójść, dlatego że właśnie skoro trudno jest trafić, to jeżeli już ten jeden pocisk trafi, to niech to będzie pocisk zadający jak największe uszkodzenia, dlatego zamontujmy działko, które ma o wiele większy kaliber, trzykrotnie większy kaliber niż karabin. A druga kwestia to jest, gdzie to uzbrojenie umieścić. Dlatego, że dowództwo lotnictwa chciało, żeby tak jak w poprzednich samolotach, karabiny umieszczone były na kadłubie. Natomiast konstruktor większość przynajmniej z nich umieścił w skrzydłach. I tutaj różnica polega głównie na tym, że karabiny, które umieszczone są na kadłubie, mogą strzelać prosto w osi samolotu, ale ich szybkostrzelność ogranicza synchronizator, no bo musi on zapewnić, że pociski nie uderzą we własne śmigło. Z kolei karabiny na skrzydłach ustawia się tak, żeby pociski miały określony rozrzut. I tego koncepcji rozrzutu było wiele, ale ostatecznie przyjęło się w czasie wojny, że najkorzystniejsze jest skupienie ognia w jednym punkcie, który zwykle był oddalony o 370 do 590 metrów od samolotu myśliwskiego, a jeszcze dalej w przypadku samolotów przeznaczonych do atakowania celów naziemnych. Tutaj jest pokazane na ilustracji właśnie jak wygląda taka zbieżność karabinów. Oczywiście to nie jest w skali, bo by się nie zmieściły na ekranie te 500 metrów. I różne wojska, różne armie miały też różną koncepcję, czy właśnie ten ogień skupić w jednym punkcie, czy ten ogień skupić w formie takiego rozrzutu, żeby pociski trafiały w określony prostokąt, czy w określony okrąg. Dowództwo Lotnictwa Polskiego musiałoby tutaj również jakąś swoją koncepcję opracować. Finalnie w czasie wojny przyjął się ten jeden punkt. Ale warto też wspomnieć o tym, że niektórzy piloci mieli swoje preferencje, na przykład pilot Luftwaffe Erich Hartmann, który był pilotem myśliwskim, który uzyskał najwięcej zestrzeleń w czasie całej II wojny światowej ze wszystkich pilotów na świecie, zażyczył sobie, żeby w jego samolocie zbieżność karabinów koncentrowała ogień 50 metrów przed samolotem. To jest bardzo blisko, to jest 5 długości samolotu tak naprawdę, dlatego że on był zwolennikiem kierowania właśnie ognia już z pewnej pozycji z bardzo niewielkiej odległości za wrogiem. Na zdjęciach ilustrujących film widzimy różne wersje malowania samolotu. Widzimy srebrny, to nie kamuflaż, ale srebrny wzór charakterystyczny dla prototypów. Widzimy również kamuflaż jednobarwny w wersji bardziej takiej zielonkawo-oliwkowej i w wersji bardziej ziemisto-brązowej. Nie udało mi się do tego filmu znaleźć zbudowanego modelu kartonowego. Był wydany model kartonowy w taki sposób tego samolotu. I tutaj na przykład wydawca proponuje jeszcze inne malowanie, mianowicie Widzicie malowanie pokazujące samolot w dwubarwnym kamuflażu, takim zielono-brązowym. Plamy o poszczególnych kolorach są od siebie w sposób bardzo taki wyraźny, ostro oddzielone. Również tutaj w tym modelu kartonowym znajdziemy propozycję tego, jak mógł wyglądać układ przyrządów w kabinie tego samolotu. Niezależnie od kamuflażu, charakterystyczne dla polskich przedwojennych samolotów są nasze biało-czerwone szachownice, które namalowane są niesymetrycznie, właśnie w takim celu, że pilot wrogiego samolotu celując tym punktem, w którym skupia się ogień jego karabinów, odruchowo celuje pomiędzy dwie jaskrawe szachownice. Jeśli one są namalowane z przesunięciem, to wymusza to na nim niejako strzelanie krzywo i nie trafienie w kadłub samolotu, tylko trafienie nieco obok. Taki element defensywnego w zasadzie malowania przed wojną polskie lotnictwo stosowało. PZL-55 udało się doprowadzić tylko do stadium projektu, aczkolwiek wydaje mi się, że dość zaawansowanego jak na coś, czemu dane było istnieć tylko przez kilka tygodni. Zbudowano duży model tego samolotu, przetestowano go w tunelu aerodynamicznym i przy odpowiednio mocnym silniku spokojnie był on zdolny do osiągnięcia prędkości rzędu 660-700 km na godzinę. Tak przynajmniej zostało to oszacowane przez konstruktora. Dowództwo lotnictwa zamówiło pełnowymiarową makietę tego samolotu, prototyp do prób statycznych oraz dwa prototypy latające, ale do ich zbudowania brakło kilku miesięcy, natomiast do rozpoczęcia produkcji seryjnej no, co najmniej dwóch lat. 
Na wtedy też firma Hispano Suiza zapowiadała ukończenie swojej 1600-konnej wersji silnika 12-cylindrowego, ale niestety czas pokazał, że ta seria silników takiej mocy nie uzyskała nigdy. Długo się zastanawiałem nad tym, czy zrobić odcinek o samolocie PZL-55, bo z jednej strony wiem, że odcinki o tym, co się w Polsce nie udało, cieszą się największą popularnością, ale z drugiej strony jak tu zrobić film o czymś, co nie istnieje. I nie tylko mnie mogliście oglądać podczas tego odcinka, dzięki modelarzom. Modele żywiczne samolotu wykonał śruba.pl, dwa modele to są modele z jego kolekcji, a jeden model to jest model, z którym ja sobie nie poradziłem i który jako trzeci trafił do jego zbioru i ilustruje ten film. Natomiast drugi model, ten duży model, latający, schowanym podwoziem i to wszystkie trzy punkty się chowają, tak jak w prawdziwym PZL-55, to też jest model, który specjalnie, żeby wystąpić w tym odcinku, zbudował Szymon z kanału Wings i jemu teraz oddam głos. On opowie Wam więcej o tym modelu. Cześć, jestem Szymon i prowadzę kanał Wings o tematyce lotniczej i modelarskiej. Od kilku miesięcy pracowałem właśnie nad projektem modelu PZL-55. Marek już świetnie opowiedział o historii tego prototypu i teraz czas na parę słów odnośnie samego modelu. Tak jak przy każdej mojej budowie, zaczynam od projektowania modelu 3D, przy czym upraszczam konstrukcję i przygotowuję ją pod wybraną technologię produkcji. Ten model, jak wiele moich poprzednich, wycinałem ploterem termicznym z pianki EPP. Do wykonania projektu przydatne są rzuty samolotu, przekroje kadłuba czy zdjęcia. Mogłoby się wydawać, że w przypadku tego samolotu będzie z tym trudno, jednak w sieci można znaleźć dosyć dużo rysunków czy wizualizacji. Interpretacje wyglądu samego samolotu różnią się między sobą, bo trzeba pamiętać, że nie mamy jednego konkretnego wzorca. Najczęstsze różnice, które obserwowałem, to wielkość i kształt samego kołpaka śmigła, maski silnika, a także kształt i wyprofilowanie kabiny. Jednak wszystkie te wizualizacje mają wspólną linię, kadłuba i sylwetkę i są do siebie podobne. Dlatego nie zwracając na to takiej dużej uwagi, można nie zauważyć różnicy. Jak już wspomniałem, Samolot wykonany jest z pianki EPP. Jest to materiał wizualnie podobny do styropianu, jednak znacznie bardziej wytrzymały i odporny na uszkodzenia. Cały model podzielony jest na segmenty, które potem szybko mogą być sklejone w całość. Dodatkowo przygotowałem kilka elementów, które wydrukowałem przy pomocy drukarki 3D. Między innymi były to atrapy wydechów silnika, maska silnika, kołpak czy elementy montażowe dla chowanego podwozia. Teraz trochę danych o modelu. Rozpiętość skrzydeł to 170 cm, długość kadłuba 140 cm, masa do lotu to około 2,5 kg. Samolot napędzany jest silnikiem o mocy 1000 W i zasilany akumulatorem litowo-polimerowym o pojemności 3,8 Ah wraz z napięciu 14,8 V. Do sterowania i mechanizacji modelu wykorzystałem w sumie 8 serwomechanizmów. Zainteresowanych zapraszam na mój kanał, gdzie można znaleźć więcej o technice i wyposażeniu modelarskim. Model oprócz wszystkich podstawowych kanałów sterowania posiada również klapy krokodylowe wykonane ze sklejki brzyzowej i balsy oraz chowane podwozi. Również kółko ogonowe jest chowane oraz skrętne. Zapewniający to mechanizm też został wykonany w technologii druku 3D. Przy tym dość sporym już rozmiarze samolotu istotnym problemem jest transport modelu. Dlatego skrzydła nie są zamontowane na stałe, tylko są demontowalne, przykręcane śrubami. Dostęp do nich odbywa się tutaj przez zdjęcie klapki i kabiny, które są przymocowane za pomocą magnesów neodymowych. I mamy tutaj dostęp do całego wyposażenia oraz do śrub mocujących skrzydło. Śruby wkręcamy od spodu skrzydła. Malowanie, które wybrałem jest typowym schematem stosowanym na polskich samolotach z tamtego okresu. Na kadłubie namalowałem symbol 121 Eskadry Myśliwskiej, uskrzydlony grot. Należała ona do 3 Dywizjonu Myśliwskiego II Pułku Lotniczego. Samoloty z tego pododdziału stacjonowały w Krakowie, na lotnisku Rakowice Czyżyny. Jest to dzisiejszy teren znanego krakowskiego Muzeum Lotnictwa. Model w locie zachowuje się bardzo dobrze i stabilnie. Łatwo o majestatyczny, makietowy lot. 
Niska masa jak na ten rozmiar samolotu czy zastosowanie grubego profilu skrzydła pozwala na bezpieczny lot na niskich prędkościach i wysokich kątach natarcia. Jednocześnie nie ma problemu z dynamicznymi przelotami i osiąganiem wyższych prędkości. To już wszystkie najważniejsze informacje dotyczące modelu. Niedługo na moim kanale podzielę się również obszerniejszą relacją z lotów tym samolotem, a w kolejce czekają już kolejne latające projekty. Zainteresowanych serdecznie zapraszam. Do zobaczenia. Czas kończyć niestety bardzo krótką historię samolotu PZL-55. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Zabytków Nieba, a zanim on powstanie oglądajcie modele Szymona na kanale Wings. Cześć!